Mhm. Oh ja, ist gut. Gut gewürzt. Mhm. Ja, das hat Dennis gemacht. Meiner kommt auch noch. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis Grillt. Heute geht es nicht nur um die Wurst, sondern heute wollen wir mal vegetarisch unterwegs sein und machen fantastische Flammkuchen. Bei mir heute zu Gast zwei Spielerinnen aus unserer BVB-Frauenmannschaft und ich freue mich wirklich sehr. Hallo Lu. Hi. Und die Lena. Hi. Steht ihr zu Hause auch mal am Grill oder ist das eine ganz neue Erfahrung heute? Nee, da war ich schon öfter. Ja? Ja, ja. ja, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir auf jeden Fall auch da rangehen. Ähm, ihr seid hier in der Kreisliga und da müssen wir natürlich eine Currywurst machen auch. Das geht ja gar nicht anders. Und ich zeige euch heute mal, wie wir unsere Currysoße machen. Auf der anderen Seite machen wir heute einen Flammkuchen. Und beim Flammkuchen ist immer ganz wichtig, der heißt zwar Flammkuchen, darf aber nicht direkt auf die Flamme. Das heißt, man braucht immer irgendwas drunter, worauf man den Flammkuchen backt. Und das ist hier bei uns ganz praktisch. Wir haben einfach direkt einen Pizzastein dabei, wo man den Flammkuchen drauf gibt und dann wunderbar backen kann. Flammkuchen gehen immer super schnell. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das Gemüse relativ klein schneidet, weil der Teig sofort knusprig wird und man nicht viel Garzeit hat. Und wir starten direkt mit dem Gemüse, würde ich sagen. Perfekt. Und zwar fangen wir hier an. Wir haben ein bisschen grünen Spargel. Den könntest du einmal übernehmen. Mhm. Und dann sieht man hier mal wunderbar, man kann den Spargel einmal brechen. Dann bricht er immer genau an der Stelle, was man nicht braucht, weil das ist meistens holzig. Mhm. Und dann schneiden wir ganz vorsichtig das Ganze in Scheiben. Alles klar. Und du kannst hier schon mal anfangen mit den Champignons. Und die schneidest du auch einfach klein in Scheiben. Okay. Genau. Jetzt wird es aber windig hier. So, das sieht wunderbar aus. So haben wir die Grundzutaten schon mal fast zusammen. Was wir noch nehmen, um das ein bisschen zu verfeinern nachher, du könntest noch mal die Tomaten mhm. ein bisschen klein schneiden und wir kümmern uns jetzt mal um die Currysoße. Mhm. Da brauchen wir ein bisschen Öl. Und zwar nehmen wir da Olivenöl. Als erstes packen wir schon mal ein paar Zwiebeln rein. Mhm. Und dann kannst du den Löffel dazu nehmen. Und dann schon mal aufpassen, dass das nicht anbrennt. Mhm. Und dann geben wir zu den Zwiebeln direkt ein bisschen Currypulver. Das fliegt schon. <lacht> Wir grillen bei Wind und Wetter, ja. Dann kommt ein bisschen Ingwer dazu. Mhm. Dann haben wir Cayennepfeffer, geräucherte Paprika, normale Paprika. Ja, da ist, Muss alles sein. Da ist ordentlich was drin. Genau. Und dem Ganzen geben wir jetzt ein ganz bisschen Zucker zu, damit das ein bisschen karamellisiert. Ja. So, dann können wir uns schon mit dem ersten Flammkuchen anfangen. Wir haben ja gesagt, wir wollen verschiedene Varianten machen, deswegen halbieren wir den erstmal. Als Basis für den Flammkuchen, damit er nicht zu trocken wird, muss immer irgendwas drunter. Und da nimmt man im klassischen Fall einfach Creme Fraiche, weil das einfach am besten passt. Dann nimmst du ein bisschen was hier rüber. Und das verteilen wir hier ganz dünn drauf. Und jetzt können wir eigentlich alles machen, was wir wollen. Am besten ist immer, wenn man unten schon mal ein bisschen Käse drauf macht. Und dann starten wir einfach mal mit grünem Spargel. Und dazu machen wir noch ein bisschen von den Champignons. Mhm. Dann ist ganz wichtig, muss direkt ein bisschen würzen, das heißt, wir machen ein bisschen Salz drauf und ein bisschen Pfeffer. Das Ganze können wir jetzt schon auf den Grill schmeißen. Das braucht ungefähr so zwei bis drei Minuten. Wenn du da mal ein Auge drauf hast, jo. dann gucke ich mal, was hier so gut riecht. Ja? Sehr schön, die Zwiebeln. Jetzt kommt ein bisschen Cola dran tatsächlich. Mhm. Also in den meisten Rezepten, die man findet, wenn Leute das kochen, dann ist da entweder Cola oder Apfelmus mit drin. Und dann brauchen wir Curryketchup und Tomatenketchup. Und jetzt nehmen wir den Schneebesen. Mhm, okay. Wenn du möchtest, kannst du in der Zeit, wenn der backt, schon mal einen anderen machen. Gerne. So, was magst du haben? Ich habe auch, wenn du lieber mal einen Edema ausprobieren möchtest, Parmesan oder Blauschimmel. Parmesan ist perfekt. Okay, dann nehmen wir den Parmesan. Du äh, ernährst dich durchweg vegetarisch, ist das richtig? Ich muss sagen, manchmal mache ich Ausnahmen und esse Fisch. Okay. Aber wir haben jetzt vor kurzem auch gelernt, ein bisschen Fisch ist äh, gar nicht so verkehrt, wegen Omega-3 und sowas. Ja. Ähm, aber ansonsten esse ich äh, komplett vegetarisch und versuche es teilweise eher vegan. 
Tut dir gut. Prima. Tut mir gut. Mir fehlt ja. nichts. Wir sind aber nicht vegetarisch. Ne? Wir gehen hier <lacht> rüber so und wir schmeißen mal ein paar Würstchen drauf. Ja, endlich. <lacht> ich glaube, die Kameraleute haben auch Hunger. Ne? Ich glaube auch. <lacht> so, machen wir das mal so. Wie ist das für euch nach dem Spiel? Ist das so richtig Bratwurst und Bier danach? Oder, oder ist das so doch schon ein bisschen gesitteter? Es ist gesitteter, aber wir gönnen uns dann bei Siegen vielleicht doch auch mal ein Bierchen. Ja, so muss das sein. Das ist noch okay. Der ist unten schon ganz schön gebacken. Das ist schon mal gut. Wenn der knackt, dann ist er schon mal auf jeden Fall knusprig. Das ist richtig. Wir probieren jetzt erstmal was. Vielen Dank. Ganz wichtig beim Kochen, man muss auch immer viel probieren. Ja, ja klar. Da bin ich dabei. Gehört dazu. Definitiv. Na dann. Zum Wohle. Mhm. Oh ja, ist gut. Gut gewürzt. Mhm. Das hat Dennis gemacht. Meiner kommt danach. <lacht> So, jetzt machen wir mal einen hier so ein bisschen Blauschimmel. Und wenn ich der Einzige bin, der dann nachher isst, ja. Ich esse das auch. <lacht> ja? ja? Na guck, da muss man mutig sein. Bei Flammkuchen kann man einfach mutig sein. Die sehen gut aus, Lu. Die sehen super aus, ne? Ach. Soll ich einfach das hier aus? Äh, genau, einfach drauf. Also ich weiß zumindest eine Person, die wird sich da richtig drüber freuen. Die könnten fast noch ein bisschen dunkler sein für ihn. Und zwar ist das tatsächlich Michael Zorg. Der sagt immer zu mir, hast du eine richtig dunkle Wurst? Mhm. Wenn es mal welche gibt. Schöne dampfende Wurst. Machst du Soße drum? Ja. Stark. So, ein bisschen Curry drauf. Mhm. So, da haben wir uns aber die Wurst auch verdient hier, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Ich bleibe am Flammenkuchen, aber ich freue mich drauf. Ja, das auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Guten. Guten. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Currywurst könnt ihr auch immer essen. Flammkuchen sind auch immer eine gute Idee, oder? Finde ich super. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier wart. Luisa, vielen Dank. Vielen Dank auch. Lena, Danke dir. Dankeschön. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachkochen. In den Rezepten findet ihr noch meine Lieblingsflammkuchenvarianten. varianten Probiert es aus, habt eine gute Zeit und viel Spaß beim Nachgrillen. Ciao. Ciao. Ciao.